。这一次，多亏了您，才能镇住江北这个盘子。您的恩情，我洪门不会忘记的。江统领客气了，东南林家与洪门历来同起连枝，这点小忙算不了什么。可惜陈北玄，竟然从炸弹之父下活了下来，导致我们这里的事业功亏一篑。现在总部紧急召我们回去，怕陈北玄回来，那就麻烦大了。江统领大可放心，陈北玄想回来，至少得过血狼王那一关，那可是位神境强者，我们时间充足着呢。先生所言有理，等陈北玄回来，我们一回洪门，一回林家，谅那个陈北玄，也不敢杀上洪门总部和林家山门。什么人？周天豪？是什么人？竟然杀了周天豪？恐怕是我们最担心的那个人来了。你就是林踏山。陈陈北玄。果然和林踏天长得很像。你是为林踏天报仇，所以来江北吗？林踏天叛楚家族，已经与我们林家一点关系都没有。尊敬的陈北玄阁下。我来江北这一年，未东陈家人一根毫毛，此来仅仅是受洪门会长的邀请罢了。你与洪门的恩怨，和我林家一点关系都没有。他倒是摘得干净。是啊，你没有伤我陈家一人，可是你却杀了我一个朋友。哦，是谁？徐耀。他，陈北玄阁下，我等都是武道宗师，那徐耀、周天豪等人。只是蝼蚁，这样的人怎么能入你我的眼？是啊，徐耀在你眼中只是蝼蚁，随手就可杀之。但你在我眼中，不也同样是蚂蚁一般吗？阁下，您真的要为一个蝼蚁得罪我们东南林家吗？哼，林家，很了不起吗？林踏山，你跑得掉吗？归元。一剑去，这一剑起自金陵，一路到楚州，最后以一位宗师之血为入鞘之计，也算对得起你徐耀当年的一席之劝，和这归元二字了。这，小凡，妈，我回来了。你们放心吧，这颗星辰之上没人能伤到我的，别担心。小凡，咱们不修这个仙了，就守在江南，一家人安安稳稳过日子，好吗？妈，现在陈家所有人的命运都系于我一人身上，我如果不修仙，不掌握力量，这一年中发生的事情将会再次发生在陈家身上。我知道，我就是心疼你。好了，老婆。现在小凡回来了，以后没人再敢欺负我陈家。不如我们好好修炼，以后遇事也能替小凡分担分担。嗯，对了，妈，安姐姐她……这件事是我对不住小雅。当时季家他们给锦绣施压，正好安家找上门来。本来小雅是抵死不回的，但安家提出条件，只要她回安家，就会保锦绣安稳。最后小雅瞒着我。跟他们回去了，妈，你放心，我会去安家，把姐姐平平安安带回来。嗯，爷爷，爸妈，这次陈家虽被打压，但也让我们看清楚了哪些家族值得深交，咱们可以定个章程。这一次，只要是对我陈家好的，都要拉拢扶持；得罪不深的，逐个敲打一番再拉拢。至于那些对我陈家一直敌视的，就逐出金陵。只有这样。才能在江南省真正确立我陈家的地位。方家和苏家那方面，你准备怎么做？你离开这一年，小琼经常来登门安慰我们，明德和素素两口子也不时打电话过来。但是听说梧州苏家那边似乎有悔婚的意思，苏家那个苏正德似乎又想和季家联系。哼，妈，我喜欢的是小琼，至于梧州苏家。他们要是自己找死，我也不会手下留情。只是我这一去就是一年多，一点消息都没有。
不知道小琼会不会怪我。小琼，我特地跑过来陪你，是和你一起去找你老公的。你跑到图书馆来干嘛？我没让你来呀、啊。而且既然他回来了，无论我在哪，小凡自然会找到我的。唉，消失了一年多，在所有人都以为他死了的时候，又蹦蹦跳跳的回来了。你是不知道整个金陵和江南被他闹成什么样子啊！哼，这下我看苏家人怎么办？苏家天天逼你嫁给齐洛尘。苏家小辈，尤其那叫苏倩的，没事就对你冷嘲热讽。要不是小琼你拦着，我都想抽他了。苏家的所作所为，确实令我心寒。哎哎哎！混蛋，你怎么现在才回来？我等了好久。对不起，以后不会再让你担心了。传闻陈大师是内境巅峰的高手。是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿。小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生，你快想想办法。会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双双变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王。你们竟敢加害无期！罪不容诛，就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，逼我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路。